வணக்கம்ங்க இது வந்து அமேசிங் பெட் ஷாப் சொல்லிட்டு நானும் என்னோடய ஃப்ரெண்டும் வந்து சின்ன வயசில் ஆரம்பித்தது இதில் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஃபுல் சப்போர்ட் வந்து என்னோடய அம்மா தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த பெட் ஷாப்க்கு நானும் என்னோடய ஃப்ரெண்டும் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருந்தோம் அவங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அனிமல்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே வீ டிவியில் இதெல்லாம் பார்த்துட்ருப்பாங்க நம்ம தேவர் ஃபிலிம்னு ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க ஸோ தேவர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அவங்க பார்த்திங்கன்னா அனிமல்ஸ் வச்சு நிறைய படம் எடுத்துருக்காங்க துர்கான்னு ஒரு படம் இருக்குது புலன் விசாரணைன்ற படம்லாம் இருக்குது அந்த படத்துலலாம் அந்த டாக்லாம் நடித்ததெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக போயிட்டுருந்துச்சு ஆனால் இன்றைக்கி நிலைமைக்கு இருக்கிற சட்டத்திட்டத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் கிராஃபிக்ஸ்க்கு கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அப்படி கிராஃபிக்ஸ் வர வர என்னவுனா அனிமல் மட்டும் இல்லை ஹியூமனே கிராஃபிக்ஸில் கொண்டு வர ரேஞ்சுக்கு போயிட்டுருக்கு ஸோ அதனால் அனிமல்ஸை வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நிறைய படத்தில் இதெல்லாம் நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா மற்றவங்க பார்க்குறவங்களுக்கு அதை பற்றி பயம் போயிடும் மேஜராக ஏன் பயம் போயிடும்னு சொன்னால் ஒரு இன்சிடெண்ட் ஒன்று ஒரு ஃபைவ் டு செவன் இயர்ஸ் பிஃபோர் இங்கே நடந்தது மீனம்பாக்கத்தில் வந்து ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு நாய்க்குட்டி தெரிச்சிட்டு வந்ததை பார்த்து மாடியிலேருந்து கீழே விழுந்து தவறி இறந்துட்டான் அந்த நாய்க்குட்டி கடிச்சிருந்தால் கூட அவன் இற இறந்துருக்க மாட்டான் அதை பற்றி நிறைய பேர் விவாதம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த நாய் வளர்த்தவங்க மேலே தப்பு குழந்தை மேலே தப்பு இதெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு திங் தப்பு என்னென்னா டெரஸ்க்கு போகிற இடத்துல கிரில்லு லாக் பண்ணி வைக்கணுன்றது வந்து அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் ஓனருக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அது எல்லாருமே கிரில்லு லாக் பண்ணி வச்சு அதுக்கு ல கீ வச்சிருக்கணும் இந்த குழந்தை வந்து அந்த நாய்க்குட்டி விளையாட தான் போயிருக்கு அந்த குழந்தைக்கிட்ட அந்த குழந்தை பயத்துலேயே குடு குடு குடும் மாடி கோடி போய் மாடிலேருந்து கிரி கிரி குதிச்சிட்டான் ஸோ அந்த நாய் ரெண்டு கடி கடிச்சிருந்தா இருக்கோ குழந்தை உயிரோடு தான் இருந்திருக்கலாம் அந்த குழந்தைங்களை வளர்க்குற பேரண்ட்ஸ் வந்து இது அனிமல் இது ஒன்றும் பண்ணாதுன்னு சொல்லி அந்த பயத்தை போக்கி வளர்க்குறது தான் நான் அட்வைசபுளாக சொல்லுவேன் எந்த குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வளர்க்க முடியலனா பக்கத்து வீட்டில் வளர்க்குறவங்கக்கிட்டையாவது கொஞ்சம் தடவை கொடுத்து மற்ற அந்த பயத்தை போக்குங்கன்னு நான் சொல்ல வரேன் பயத்தோடு ஒரு குழந்தையை வளர்க்காதீங்க அந்த பயமே அவங்கள சாகடிச்சிடும் இதுதான் மேஜரான விஷயம் ஏன்னா நீங்கள் பயம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இருக்கோ அந்த குழந்தைங்க வந்து அந்த நாயை பார்த்தாலே ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்த பயம்லாம் போகணும்னா நிறைய படங்களில் டாக் வந்து ஒரு நல்ல அனிமல் டாகும் இல்லை எந்த அனிமலுமே கொஞ்சம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நடிக்கிறதுக்கு அரசாங்கம் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி தடைகளை கொஞ்சம் விலக்கி நீங்கள் கொஞ்சம் ஈஸியாக நடிக்க வைக்கிறதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்கணும் அவங்க இது போடலாம் தடைகள் வந்து நீங்கள் சர்டிஃபிகேஷன்றதில் கொண்டு வரலாம் தவறுன்னு நான் சொல்ல வரல ஆனால் எல்லாேருக்கும் இது போய் ரீச் ஆனால் மட்டும்தான் எல்லோரும் வளர்க்குற ஆசை வரும் இன்றைக்கி வந்து மனிதனே மிருகமாக மாறிக்கிட்டு வந்துட்டுருக்கான் அந்த மனிதன் ஒரு மிருகத்தை வளர்த்தானா அவன் மனிதனாக வாழ்வான் அதுதான் என்னோடய மெயினான கருத்தை நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் பூனையை பற்றி சொல்லணுன்னா பூனை வந்து ஆக்சுவலாக டாக் வந்து ஒரு மாஸ்டரை தேடும் பூனை வந்து ஒரு சர்வெண்ட்டை தேடும் டாக் வந்து நமக்காக ஏதாவது ஒரு வேலை சொன்னீங்கன்னா செஞ்சிடும் உடனே செய்யும் எந்த ஒரு பூனையும் ஒரு வேலையை செய்யவே செய்யாது எனக்கு நீ என்ன செய்வேன் தான் கேட்கும் ஸோ அதனால் அதுக்கு வந்து காட்டில் ராஜாவாக வாழறதே பூனையோட குடும்பம் தான் ஸோ அதுங்க அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எப்படி இருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் பார்த்து வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க ஸோ கேட் வந்து ஒரு நல்ல அனிமல் தன்னை தானே செல்ஃபாக க்ளீன் பண்ணிக்கும் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா அதோடய முடி வந்து கொஞ்சம் நம்ம உடம்பில் போய் உள்ளுக்குள்ளே ஸ்டிக் ஆகிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரம் வராது டாகோட ஹேர் வந்து டைஜஸ்டபிளாக இருக்கும் டக்குன்னு அவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம் க்ரியேட் பண்ணாது கேட்டோட ஹேர் வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்க்கான விஷயம் இன்னொன்று ப்ரெக்னன்ஸ் லேடிஸ் வந்து கேட் வீட்டுக்குள்ளே மோஷன் போகிறத அவாய்ட் பண்ணி வளர்க்குறது ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஏன்னா கேட்டோட மோஷனில் வந்து ஒரு எம்சைம் வரும் அது வந்து அபார்ஷன் காஸ் பண்ணும் ஸோ அதனால் கேட் வளர்க்குறவங்க கொஞ்சம் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கவங்க ஒரு அட்வைஸாக எடுத்துக்கோங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சு வளங்க வேறு யாரோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே கொடுத்து உங்களோட நெக்ஸ்ட் இது வரைக்கும் அவங்கள பார்த்துக்க சொல்கிறது நல்லதாக இருக்கும் நான் அட்வைஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இது ராட்வீலர் சொல்லுவாங்க இந்த ராட்வீலர் ப்ரீட் பார்த்திங்கன்னா ஜா பவர் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஏன்னா இதோட மூஞ்சோட லெவல் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அதனால் கடிச்சதுன்னா எடுத்ததுமே சிசர் அதாவது கத்திரிக்கோளில் கட் பண்ணுற மாதிரி அந்த எஜ்ஜில் வச்சு கடிக்கும் அதனால் ஒரே கடியில் எலும்பு உடையுன்ற கண்டிஷனுக்கு கொண்டு வரும் ஸோ ராட்வீலர் வந்து கொஞ்சம் ஆக்ரோஷமான டாகு வளர்க்கும் போதே ஃபுல் ட்ரெயின் பண்ணி வளர்த்துக்குன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பெஸ்ட்டு டாக் பார்க்கவே முடியாது ஓனருக்காக தான் உயிரையும் கொடுக்கறதுல இந்த டாக் வந்து நம்பர் ஒன் டாகாக இருக்கும் அடுத்து நீங்கள் பார்க்கறது பார்த்திங்கன்னா பாக்ஸர்னு சொல்லுவாங்க இந்த டாகோட மூஞ்சும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால்
ஸோ இந்த டாக் வந்து ஃப்ரெண்ட்லி கம்பெனியனுக்காக வளர்க்குறாங்க நம்ம டாக் ஸ்குவாடில் இந்த டாக் வளர்க்குறாங்க எதுக்காகனா மோப்ப சக்தி இந்த டாகுக்கு ரொம்ப அதிகம் இந்த டாகுக்கு இருக்க மோப்ப சக்தி வந்து மற்ற டாகுக்கு மற்ற டாக் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அதனால் இந்த டாக் வந்து மெயினாக இந்த பாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு நிறைய இந்த டாகை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ இந்த டாகை பற்றி பார்க்கலாம் கொஞ்சம் இந்த டாக் வந்து டாபமேன் சொல்லுவாங்க டபமேன் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெஷியஸான டாகு வாட்சிங் நல்லாயிருக்கும் இந்த டாகும் வந்து நம்ம போலீஸில் யூஸ் பண்ணாங்க இது மெயினாக எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா திருடனை பிடிக்கிறதுக்காக தீஃப் ஸ்குவாடுன்னு சொல்லுவாங்க திருடனை ஈஸியாக திருத்தி பிடிக்கிறதுக்கு இந்த டாக் வந்து ரொம்ப பய ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் இந்த டாக் வந்து பாமுக்கு யூஸ் பண்ண பாம் கண்டுபிடிக்க யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா பாம் வச்சுருவாங்களும் டக்குனு அட்டாக் பண்ணிச்சுனா அவங்க பாம் வெடிக்க வச்சுருவாங்கன்ற பயம் வந்து இருக்குது அதனால் இந்த டாக் வந்து பாம் கண்டுபிடிக்க யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க மேக்ஸிமம் பாம் கண்டுபிடிக்க இந்த லேப்ட டாக் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜெர்மன் ஷெப்பன்ற இந்த டாக் இருக்குது இந்த டாக் வந்து எல்லாரோட அட்ராக்ஷன் இந்த டாகில் நிறையா ஏன்னா ஒரு காலத்தில் டாக்னால் இதை பற்றி ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிற லெவலில் இருக்கும் இந்த டாகோட ஸ்பெஷல் என்னென்னா இந்த ரெண்டு டாகையும் சேர்ந்தது இந்த டாகு ஃப்ரெண்ட்லியாக வளர்க்கணாலும் வளர்த்துக்கலாம் இல்லை ஃப்ரெஷியஸாக வளர்க்கணாலும் வளர்க்கலாம் இதில் ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி வளர்க்கணாலும் இந்த டாக் வளர்த்துக்கலாம் மோப்ப சக்தியும் அதிகம் இருக்கும் திருடனை பிடிக்கிறதும் நல்லா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடும் இந்த டாகில் ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் இருக்குது என்னென்னா முடி கொஞ்சம் நிறையா இருக்கும் ஸோ அந்த முடி இருக்கிறதால இந்த டாகை வந்து நம்ம நல்லா கேர் எடுத்து பார்த்துக்கிற கண்டிஷனில் இருக்கும் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா பிட்புல் டெரியர் இது பல நாடுகளில் வந்து தடை செய்யப்பட்ட டாக் இந்த டாகு என்னென்னா கடிக்க ஆரம்பிச்சுன்னா கொஞ்சம் நிறையாவே கடிக்கும் அதாவது நிறையானா விட்டு விட்டு அடிக்கடி கடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் வந்து இதை ட்ரெயின் பண்ணி வளர்க்குறவங்க வளர்த்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இது வந்து இந்தியாவில் யாருக்கிட்ட ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது நிறைய பேர்கிட்ட இது கிடையாது இது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டிபாட்டியன் மேஸ்டிஃப் சொல்லுவாங்க இந்த டிபாட்டியன் மேஸ்டிஃப் வந்து மேஸ்டிஃப் வகையை சார்ந்து ஒரு சிங்கம் மாதிரியே இருக்கும் அந்த சிங்கத்தோட செயல்கள் சிங்கத்தோட இது அதிகமாக இருக்கும் இது வந்து ஃப்ரெஷியஸான டாக் தான் இது வந்து யாராவது ரொம்ப அதை சீண்டி விட்டுட்டாங்கன்னா அது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு கடிக்காமல் விடாது அந்த லெவலுக்கு இது ரொம்ப கோவப்படும் இது வந்து கிரேடின்ற ஒரு வெரைட்டி டாக் இந்த கிரேடின் வெரைட்டியில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக்கில் டாகை பார்த்துருக்கோம் நாங்கள் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குழந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்லியாக யாரையுமே கிடைக்காது எல்லார் கூடயும் விளையாடும் இன்னொரு டாக் வந்து யாருமே கிட்ட சேர்க்காது எல்லாருமே அட்டாக் பண்ணும் இது இந்த டாக் வந்து ரெண்டு வகையாகவும் வளர்த்துருக்காங்க ரெண்டு வகையாகவும் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் பட் அதோட பிளட் நேச்சர் சொல்லி அதை பொறுத்து அது மாறும் ஒன்று ஒன்று மாறும் மற்றதெல்லாம் இந்த டாகோட ட்ரைனிங் பற்றி மட்டும்தான் இருக்குது இதில் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த கப்பு மெடல் எல்லாமே வந்து நாங்கள் வளர்க்குற எங்களோட பெட்ஸ் வாங்கினது இங்கே எல்லா இடத்துலையுமே இங்கே இந்தியா ஃபுல்லாகவே டாக் ஷோஸ் நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ அந்த டாக் ஷோ பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரியாது இதெல்லாம் எங்களோட டாக்ஸ் வந்து ஒபீடியன்ஸின்னு ஒரு ஷோவில் வந்து வின் பண்ண கப்ஸ் அந்த ஒபீடியன்ஸ் என்னென்னா நான் சொல்கிறத என்னோடய டாக் நல்லபடியாக கேட்டுதுன்னா அது எந்த லெவலில் கேட்டிருக்கோ அது மார்க் போட்டு அந்த மார்க் அடிப்படையில் ஒரு ஒரு கப்பும் ஒரு ஒரு ப்ரைஸும் கொடுத்துட்ருக்காங்க அதில் நாங்கள் வளர்த்த டாக்ஸ் வந்து வாங்கின கப்ஸ் தான் இது இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒபீடியன்ஸில் ஒரு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அந்த ஒரு ஒரு கிளாஸ்லேயும் வந்து எல்லாமே நம்ம டாக்ஸ் வந்து ப்ரைஸ் வின் பண்ணியிருக்கு உங்களுக்கு உங்கள் பெட்டனிமல் வளர்க்கணும்னு ஆசை இருக்கிறவங்க நீங்கள் எங்களை நேரடியாக காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஐப்பந்தாங்கல்லையும் எங்கள் ஷாப் இருக்குது தாம்பரத்துலேயும் எங்கள் ஷாப் இருக்குது எங்கள் நீங்கள் கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா பெட் ஷாப் இன் தாம்பரம் போட்டிங்கன்னா எங்களோட ஷாப்போட டீட்டெயில் வந்துடும் நம்பர் வந்துடும் நீங்கள் எனி டைம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஏதாவது உங்கள் பெட்டுக்கு ப்ராப்ளம்னா நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு இமீடியட்டாக ஃபஸ்ட் எய்ட் என்ன பண்ணணும்னு நாங்கள் சொல்லிவிடுவோம் அப்புறம் நீங்கள் வெட்டினரியன் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இல்லை யாரை காண்டாக்ட் பண்ணால் அதுக்கு பெஸ்ட்டு சர்வீஸ் கிடைக்குன்றதை நாங்கள் சொல்லிவிடுவோம் உங்களோட முழு சப்போர்ட் கிடைச்சா தான் பெட் அனிமல்ஸ் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கொண்டு போய் நிறுத்த முடியும் ஏன்னா இன்றைக்கி பெட் அனிமல்னு ஒரு அனிமல் ஒன்று ஹியூமனோட ட்ராவல் ஆகிறது டாக் மட்டும்தான் அது லோ லெவல் பீப்புளாக இருக்கட்டும் இல்லை டாப் ஹை